প্রথমে দেখে তোমার ড্রেসটা চোখ সরাতে পারছি না এই যে এটা কিন্তু আমি ডিজাইন করেছি এইটা এটা তোমার ডিজাইন হ্যাঁ আমার ডিজাইন তুমি কোথায় বানাও এগুলো মানে আমার একটা টেলার আছে আমার পার্সোনাল একটা টেলার আছে আমি কাপড় কিনি নিজে গিয়ে কারণ আমি ডিজাইনটা চিন্তা করে নিয়ে কাপড় কেনার সময় ডিজাইনটা করে নিই করে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাপড় কিনি কিনে ওকে ডাকি ডেকে ওকে এঁকে দিই যে এইটা ডিজাইন এখানে এই লিস্টটা বসবে এই এটা হবে তো আমাকে তারপর তৈরি করে দেয় আচ্ছা আম এখানে প্রত্যেকটা কর্নার খুব সুন্দর সাজানো এই বাড়ির আমি দেখেছি এখানে এই এইগুলো তুমি যদি বলো ওই ল্যাম্পশেডটা তো খুব সেটা অনেক পুরনো আমার অনেক বছরের সাথী আর এই টিউলিপসগুলো এগুলো ফলস অ্যাকচুয়ালি তো এইগুলো আমার বন্ধু শুকলান আমার শুকলান ভার্চাস ও আমাকে ক্যানাডা থেকে এনে দিয়েছিল তো অনেক বছরের সাথী শুকলান আমাকে অনেক জিনিস গিফট করে বিদেশ থেকে এনে দেয় ইভেন আমার নিমালিপুরের বাড়ি যখন আমি কিনি তারপরে পরেই আমি আমেরিকা গেছিলাম ওগুলো কিনিস না আমি তোকে আমেরিকা থেকে শপিং করে দেবো তো এখানে অনেক জিনিস আছে যেগুলো ইউএস থেকে আনা আজ থেকে আঠেরো বছর আগে প্রায় এই ল্যাম্পশেডটা কিন্তু ভীষণ ভালো লেগেছে আমার আমার খুব লাইটের শখ অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রিমলি ফন্ড অফ লাইটস ডোকরার ইয়ে সাজানো আর মানে যে কথাটা এখানে বসে হচ্ছিল যে ফেলে দেওয়া জিনিস বেছে বেছে জিনিস কিনে সাজানো এবং বাড়ি সাজাতে অনেক টাকা খরচ করতে লাগে না তাই তো তুমি লাগে না তুমি তুমি বাকিটা তুমি আমাদের বলতে বলতে যাও আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখাতে পারি এইটা যেমনি একটা অনেক পুরনো পেঁচা ওর একটু বয়স হয়ে গেছে একটু রং উঠে গেছে তাই জন্য আমি ওকে নবরূপ দেব খুব শিগগিরই আচ্ছা আমি এরপরে তুমি আমি তোমাকে ছবি তুলে পাঠাবো যখন ওকে তুমি আর এইরকম দেখবে না আজকে তুমি ওকে দেখে নাও তুমি কিছুদিন পরে ওকে দেখবে অন্য রূপে পুরো একদম আমি ওকে পুরো পেন্ট করে হ্যাঁ পেন্ট করে আমি সুন্দর করে দেবো একদম ওকে আচ্ছা এই হচ্ছে গোয়েন্দা গিন্নি বুঝলে তো এই যে খোপা বাদা এই গোয়েন্দা গিন্নি যখন আমি করি তখন আমি এটা কিনেছিলাম এই খোপা বাদা আমি ভেবেছিলাম ভেতরটা ওই যে লুকোনো বার বার মে বার দিওয়ালি চিজ কুছ নাই হে উসমে ইসমে নোনা চাইয়ে কুছ অর লেকিন হে কুছ অর এরা আমার বহু দিনের সঙ্গী আমি জীবনে প্রথম আমেরিকা গিয়েছিলাম আজ থেকে প্রায় 30 বছর আগে বলতে পারি 30 হ্যাঁ 30 ইয়ার্স তখন আমি এগুলো এনেছিলাম তখন থেকে এখনো এগুলো ঠিক আছে এই যত্ন করে রাখি কুছি কিছু ফেলো না গুছিয়ে রাখো এটা এটা আমি অনেক এই 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 এরও জিন্নি আমার অনেক দিনের সঙ্গী আমার এখানে তো বাড়ির কোন দরকার নেই তাই জন্য আমি আমার সমস্ত এই শখের ক্রকারিজ গুলো এখানে রেখেছি রচনার জীবনের প্রথম ছবি আমার সঙ্গে করেছিল তাই জন্য খুব ভালোবাসি আমি ওকে খুব ভালোবাসি প্রথম ছবি তা কিরকম দেখেছিল রচনা দিকে ও কিন্তু ভীষণ ডেডিকেটেড ডে ওয়ান থেকে মানে নতুন মেয়ে হলেও কি হবে গোলপার্কে তো ওর বাবা মা বাবা আসতেন আমার ওর বাবা মার সাথে খুব ভালো পরিচয় তো খুব সুখেন দাসের ছবি ছিল তো খুব ইচ্ছে ছিল আর খুব রোগা ছিল তো ওকে সেই দুটো তিনটে পেটিকোট পরিয়ে দিয়েছে রোটা মোটা করার জন্যে তারপরে কত কি করছে বেচারা কিছু নতুন মেয়ে কিন্তু মুখ বুঝে সব করে যাচ্ছে ভেরি সুইট তো এখনও দেখো কি ওয়েল মেনটেন্ড ওর ওকে দেখেও কিন্তু শেখার মতন আমাকেও যেমনি বলে মামনি দি তোমাকে দেখে অনেক কিছু শিখে আমি তোকে দেখেও আমি অনেক কিছু শিখি আর দিদি নাম্বার মানে তো শি ইজ সুপার বাম্পার নো বডি ক্যান রিপ্লেস হার নো বডি শি ইজ ওয়ান অ্যান্ড ওনলি দিদি নাম্বার ওয়ান সোনার সংসার হ্যাঁ প্রত্যেক বছর আরো টেবিটা বড় করে নাও আমার নিবালিপুরের বাড়িতে ম্যাক্সিমাম আছে আসলে এখানে কয়েকটা এনে রেখেছি এইটা সোনার সংসার প্রত্যেক বছরই সেরা খলনায়িকা তাই না এটা প্রত্যেক বছরই আসবে নায়িকা খলনায়িকা তুমি যা করবে তাতেই সেরা হবে সবাই জানে আচ্ছা সবাই জিজ্ঞেস করে না যে মামনি দি কি করো যে প্রত্যেকবার সেরা উপহার সেরা পুরস্কারটা তুমি পাও 
আমি কিন্তু জি বাংলাকে বলছিলাম যে আমাকে দিও না আমি 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 কম্পিটিশনে থাকতে চাই না বিকজ এখন নতুন প্রজন্ম তারা থাকুক না তারা আমি তাদের দে আর নট মাই কম্পিটিটিভস ইনফ্যাক্ট তো ওরা বললো না দিদি এটা কি করে হয় পুরস্কারটা এখন ঠিক আছে খুব ভালো কথা কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলতেন যে সব থেকে বড় পুরস্কার কিন্তু মানুষের অ্যাকসেপ্টেন্স মানুষের কাছে আমাদের অ্যাকসেপ্টেন্স এবং মানুষ যে এই এখন দেখেন এত যত্ন করে ভালোবেসে আমাদের সিরিয়াল এটাই কিন্তু সব থেকে বড় পাওয়া এই যে শ্রীময়ী আজকে এত পপুলার হলো শ্রীময়ী তো পপুলার হতো না যদি না মানুষ দেখতো ভূমিকের ছবি সেটার নামও ছুটকি ছবিটার নাম মানে আমার নাম ছুটকি আর কি যদি না নাম পরিবর্তন হয় তাহলে ছুটকি নাম থাকবে আপাতত এটাই ঠিক আছে এই দুটো কাজ আপাতত আছে ফেব্রুয়ারি মার্চে করব তারপরে দেখি কি আসে আমার তোমার এই ডাইনিং টেবিল কথা বলতে বলতে আমরা চলে এসেছি এখানে জলে পদ্ম রাখা আমার বাড়িতেও থাকে খুব এটাও শুকুল্লা নেমে দিয়েছিল বাইরে থেকে এই পদ্মটা একটু জলের মধ্যে রেখে রাখি মাঝে মাঝে ভাল লাগে ইট গিভস ইউ গুড ভাইস ইউ নো জল টেক্স নেগেটিভ এনার্জি তো ওইটা আমি আমি একটু বিশ্বাস করি তো এইসবে আই এম নট সুপারস্টিশিয়াস বাট কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো করলে বোধ হয় ভালো হয় তো সেই জন্যে জল একটু রাখাটা খুব ভালো জল টেনে নেয় নেগেটিভ এনার্জিকে টেনে নেয় সেই জন্যই এটা করে রেখেছি এটা আপনারা সত্যি ট্রাই করতে পারেন একটা জলের মধ্যে একটু কিছু আমি অনেক সময় পার্টিস জলে আমরা এমনি ক্যান্ডেলস আমি এই এই জিনিসটা আমি কোথায় যান বেশি করে দেখেছি যেন প্রথম অমিতাভ বচ্চনের বাড়িতে হ্যাঁ আমি একবার আমার জয়াদি আমি খুব ভালোবাসেন তার আমি তখন বম্বেতে প্রথম প্রথম গেছি মা শক্তির সময় তো ওর আমাকে জয়াদি মাঝে মাঝে ডাকতো ওনাদের বাড়িতে জয়াদি খুব ইজ শি ইজ ভেরি ফন্ড অফ ক্যান্ডেলস আমিও খুব ফন্ড অফ ক্যান্ডেলস তো ওনাদের ড্রয়িং রুম এরম বড় লম্বা ড্রয়িং রুম অনেক ফেজেস অফ মানে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট তিনটে চারটে তারপরে লম্বা এরম বড় ডাইনিং টেবিল ওদের আর ওদের বাড়িতে না সব তখন অন্তত ছিল সিলভারের সব কিছু সিলভার বড় বড় এরকম মূর্তিজ এরম স্ট্যান্ডস তো দিদি ওরকম জয় দিই এরকম এরম পাত্রে এরকম রোজ প্যাটেলস দিয়ে আমাদের ক্যান্ডেলস তো সেই পার্টিতে আমার মনে আছে যে জানজিরে যিনি ডিরেক্টর ছিলেন উনি উপস্থিত ছিলেন যাদের আর দু তিনজন ক্লোজ বন্ধু বান্ধব আমি আমার এক বন্ধু সুনীল দোষী ও আমাকে নিয়ে গেছিল মিস্টার বাচ্চন ওয়াজ নট দেয়ার দ্যাট ডে উনি বাইরে ছিলেন হি ওয়াজ কামিং ব্যাক অন ইজ ওয়ে ব্যাক তো অনেকবারই গেছি এটা তার মধ্যে প্রথম দিন গেছিলাম আমার বাবা কি সুন্দর ক্যান্ডেল জ্বালিয়েছে আর এই জলের মধ্যে দেখিনি কোনোদিনও তো ওইটার থেকে আমার মাথায় ছিল যে আমিও করব তারপর থেকে আমিও আমার বাড়িতে করতাম এসপেশালি উইন্টার্সে উইন্টার্সে ক্যান্ডেল জ্বালে একটা হিট ক্রিয়েট করে আর দেখতেও ভালো লাগে এখন হোটেলসে তো করে সব হোটেলসে করে এখন হ্যাঁ আমি কিন্তু এই কথাটা বলছি দু হাজার দুই দু হাজার দুইতে আমি হ্যাঁ কুড়ি বছর আগেকার কথা বলছি মানে প্রথমবার আমি ওদের বাড়িতে ওই সময় গিয়েছিলাম তারপরে অনেকবার গেছি যেটা নতুন বাড়ি সেটাতে যেটা তো ওনার বাবা মার ওইটা নয় যেটা নতুন বাড়ি যেটা মানে উপরে অভিষেকরা থাকে নিচে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাতে গেছি পেছনে আরেকটা ওরা করেছেন ওইটাও নয় সামনের যে ফ্রান্টের যে বাড়িটা আমি নামটা জানি না বলে গেছি কিন্তু ওই বাড়িটাতে আচ্ছা এত বছরের একটু একটু করে চলা প্রত্যেকটা বছর থেকে তুমি বেশ কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে যাও এবং তোমাকে সেই অভিজ্ঞতা মানে পেছনের অভিজ্ঞতাগুলো সামনে চলার প্রেরণা দেয় এই কোভিডের এই বছরগুলোতেও আমরা সবাই কোনো না কোনো কষ্টে ভুগেছি 
তোমারও কি সেরকম কোনো কিছু আছে যেটা থেকে তুমি শিখলে বা যেটা তোমার যেই কষ্টটা তুমি ভুলবে না হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে আমার অনেক প্রিয় লোকজন আমাদের পাড়ার অনেক প্রিয় মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অনেক প্রিয় মানুষ নাম করা মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এই করোনা সিচুয়েশনে করোনা আমাদের অনেক কিছু কেড়েও যেমনি নিয়েছে করোনা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে অনেক মানুষকে তার মানে তার চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক মানুষের অনেক মানুষের চিন্তা ভাবনা পাল্টে গেছে মানুষ অনেক বেশি সহৃদয় হয়ে গেছে করোনার জন্যে এক মানুষের অনেক রিয়েলাইজেশন হয়েছে যেরকম আমারও হয়েছে যে জীবনটা কিন্তু কিচ্ছু নয় এক সেকেন্ডের উইদ ইন ফা টু আওয়ার্স আই ক্যান ডাই আর আমাকে একটা প্লাস্টিক প্যাকেটে ভরে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে আমার দাহ করা হবে না আমার বাড়ির লোকজন পর্যন্ত আমাকে দেখতে পাবে না মুখাগ্নি তো দূরের কথা দেখতে পর্যন্ত পাবে না দূর থেকে দেখবে একটা প্লাস্টিক প্যাকেট খুলে দিয়ে দেবে দেখুন ওইটা আপনার ভাই বা ওটা আপনার বোন বা ওটা আপনার বাবা বা ওটা আপনার মা এই যে শখটা যারা পেয়েছেন তারা তো শিখেইছেন জীবনে এবং আমরা যারা জেনেছি এই খব খবরটা তারাও কিন্তু জীবনে শিখেছি যে জীবনটা অত্যন্ত মূল্যবান বি অনেস্ট ইন লাইফ ইউ হ্যাভ টু বি অনেস্ট ওই যে কথাটা বললাম এভরিথিং ইউ ডু কামস ব্যাক টু ইউ যারা করোনার শিকার হয়েছেন আমি বলবো না তারা কোনো পাপ করেছেন সেটা আমি বলবো না আমরা এইটার এই এই এইটার এই সময়টার আমরা শিকার কেউ আমরা কেউ এটা কেউ আমার তো মনে হয় কতবার যে হয়েছে আমি তো বুঝতেই পারি না কারণ আমি লকডাউন যবে থেকে খুলেছে ফার্স্ট তখন থেকে কাজ করছি সত্তরটা লোকের মাঝখানে তো আমার মা তো ভয় কাটা হয়েছিল শ্রীময়ী তখন তো ভরপুর চলছে না তো যাই হোক তো আমাদের এই এইটাই আমার জীবনের রিয়েলাইজেশন যে নিজে তো ভালো থাকবেই তার সাথে সাথে অন্যকেও ভালো রাখার চেষ্টা করো কারণ আমি একা ভালো থাকলে কিন্তু হবে না আমার আশপাশের লোকজনগুলো যারা আমাকে ঘিরে আছে তারা এবং তাদের ঘিরে যা আছে তারা মানে একটা বৃহত্তর পরিবার আস্তে আস্তে তো তৈরি হয় স্প্রেড করে মানে আমার সঙ্গে আছে পাঁচটা লোক তাদের ফ্যামিলির আরও দশটা মানে পঞ্চাশটা তাদের সঙ্গে আরও এইভাবে স্প্রেড করে সবাই আমি ভালো থাকলে আমার আশপাশ ভালো থাকে আমার আশপাশ ভালো থাকলে সবাই ভালো থাকবে আমি ভালো থাকলে আমার মা ভালো থাকবে আমার মা ভালো থাকলে মার সঙ্গে যারা জড়িত তারা ভালো থাকবে তার সঙ্গে যারা জড়িত থাকলে পশ্চিমবাংলা ভালো থাকবে পশ্চিমবাংলা ভালো থাকলে সারা ভারতবর্ষ ভালো থাকবে ভারতবর্ষ ভালো থাকলে সারা পৃথিবী ভালো থাকবে সুতরাং ইটস লাইক দ্যাট ইটস ইটস আ চেন চেন রিয়াকশন তো ভালো থাকুন সবাই ভালো নিজে থাকুন অন্যকে ভালো রাখুন দ্যাটস দ্য কি ওয়ার্ড একদম এই ঘরটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ কর্নার ঘর সাজানো মানে লাখ লাখ টাকা খরচা করা নয় ঘর সাজানো মানে হচ্ছে আইডিয়া এটা মানে ফিনিশ হাজ ইস এই ক্লাস জুয়েলারি এক্সক্লুসিভ জুয়েলারি খুব কম দামে আমি দেব তাই জন্য ওরা আমাকে এই বোয়ান আরোটা দিয়েছে আর কি Hey guys this is Sharmila Maithi from Sharmila Show House and please uh, subscribe my channel click the bell button for more updates